রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মানেই দুর্নীতি আর অনিয়ম ঋণের বোঝা স্বেচ্ছাচারিতা কিন্তু এটাই কি বাস্তবতা দর্শক আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মুস্তফা মাহবুব কর্তার অর্থকথার এই পর্বে আমরা কথা বলবো রূপালি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আতাউর রহমান প্রধানের সঙ্গে তার কাছেই জেনে নেব রূপালি ব্যাংকের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প উনিশশো সাল মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর শুরু হয় দেশ বিনির্মাণের কাজ তারই অংশ হিসেবে উনিশশো সালে স্বাধীনতার আগের মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক মূলত সরকারের ব্যাংক জাতীয়করণ সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান আমলের তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলধন ও দায় নিয়েই যাত্রা শুরু করে রূপালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল এক কোটি টাকা প্রতিষ্ঠার পর থেকে রূপালী ব্যাংক মুখোমুখি হয়েছে নানা উত্থান পতনের পঁয়তাল্লিশ বছর পর ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে তিনশো তিন কোটি তেষট্টি লাখ টাকায় আর ব্যাংকের সম্পদ ছাড়িয়েছে সাঁত্রিশ হাজার তিনশো চুয়ান্ন কোটি টাকা বর্তমানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা দলের দায়িত্বে আছেন মোহাম্মদ আতাউর রহমান প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করার পর এই কৃতি ব্যাংকার তার ব্যাংকিং জীবন শুরু করেন রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকে সোনালী ব্যাংকে থাকার সময়ই সফলতার সঙ্গে দেশে বিদেশে কাজ করেছেন তিনি টু বি অনেস্ট যে প্রথম জীবনে আমার ব্যাংকার হওয়ার কোনো স্বপ্ন ছিল না অ্যাকচুয়ালি আমি হতে চেয়েছিলাম একজন সেনা কর্মকর্তা তো যাই হোক আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আমার আমি আমার বেড়ে ওঠা গ্রামে আমার স্কুল গ্রামে আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি সেটা রংপুর কারমাইকেল কলেজে নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে আমি প্রথম ফার্স্ট লং ইন্টারভিউ দিই আর্মিতে তবে হয়নি এরপরে যখন আমি কমার্সে ভর্তি হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন চিন্তা করলাম আর্মিতে যখন হয়নি তখন কমার্স করছি কমার্স যখন পড়ব তখন ব্যাংকে চাকরি করব এই সেকেন্ড স্বপ্ন শুরু হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স করার পরে কিছু দিনের জন্য আমি ব্যবসাতে যাই এটা হতো জেনে আপনারা জানবেন এই ব্যবসাটা হলো যে এখন যে নিটোল মোটরস আছে নিটোলের মা হলো আমার সেই সময় ক্লাস মেট ছিলেন আমরা তখন আলাপ আলোচনা করি এই ব্যবসাটা শুরু করি এরপরে নাইনটিন এইটি থ্রিতে ব্যাংকে পরীক্ষা দিই এইটি ফোরে আমি সোনারী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হিসাবে জয়েন করি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখানে আসি এরপরে ব্যাংকটাকে আমি প্রফেশন হিসেবেই নিয়েছিলাম ব্যাংকে দায়িত্ব জয়েন করার পর থেকে আমি প্রায় বাইশ বছর মাঠে কাজ করেছি ইউনিয়ন লেভেলে শুরু করেছি তারপরে জেলা লেভেল ম্যানেজারি করেছি এইভাবেই সোনালী ব্যাংকে প্রায় আমি বত্রিশ বছর কাজ করেছি এরপরে ঢাকায় এসেছি আপনার দু এটা পাঁচ সালে এখানে হেড অফিসে কাজ করেছি বেশ কিছুদিন এখান থেকে জেনারেল ম্যানেজার হয়েছি এবং সবচেয়ে বড় কথা ইউনিয়ন থেকে শুরু করেছি এবং ঢাকার সোনালী ব্যাংকের সবচেয়ে বড় যে ব্রাঞ্চটা বলে লোকাল অফিস সেখানকার জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি তো এখানেও ইনশাল্লাহ সাকসেসফুল অনেক ভালোভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার এবং এখান এখানে কাজ করার কাল সময়ই আমি তখন লন্ডনে আমার পোস্টিং হয়ে যায় আপনারা জানেন যে সোনালী ব্যাংক ইংল্যান্ডে সোনালী ব্যাংকের একটা সাবসিডি আছে এখানে ছটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানকার জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে ওখানে জয়েন করি এবং দু হাজার বারোতে দায়িত্ব নেয়ার পরে পরেই সবাইকে সম্পৃক্ত করে আমি শুধু আমি বলছি নট দ্যাট সব কর্মকর্তা কর্মচারীকে এখানে সম্পৃক্ত করে আমরা ট্রেড ফাইন্যান্স ব্যবসাটা শুরু করি এবং সেই বছরে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড প্রফিট করি এবং মজার কথা হলো যে সে বছরেই আমরা প্রায় ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড গভর্নমেন্টকে ডিভিডেন্ট দেই অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে বিদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান কাজ করে সরকারকে ডিভিডেন্ট দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী এটাকে খুব ভালোভাবে নিয়েছেন পরবর্তীতে আরও সম্পৃক্ত হলাম আমরা আমাদের লোকজনকে সংগঠিত করলাম করে পরবর্তী বছরে দু হাজার সালে প্রায় ফাইভ মিলিয়ন পাউন্ড প্রফিট করা হলো এবং এখান থেকে আবারও এক এক মিলিয়ন পাউন্ড গভর্নমেন্টকে আমি মানে এক মিলিয়ন পাউন্ড মানে দশ লক্ষ পাউন্ড আমি গভর্নমেন্টকে ডিভিডেন্ট দিলাম দ্যাট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড টাইম 
থার্ড ইয়ারে গিয়েও ব্যাংকটা ভালো প্রফিট করে এবং দু হাজার পনেরো সালে আমার ট্রেনিংও শেষ হয়ে যায় আমি ডিএমডি হিসেবে ওখানে প্রমোশন পেয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসি ফিরে এসে সোনালী ব্যাংকে জয়েন করি সেখানে প্রায় দেড় বছর কাজ করেছিলাম কাজ করার পরে সরকার আমাকে এমডি হিসেবে নিয়োগ দিলেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকেও কিছুদিন কাজ করার পরে আবার সরকার নিয়োগ দিলেন রূপালী ব্যাংকে এটা দু হাজার ষোলো সালের আঠাশ আগস্ট খুব সম্ভবত আমরা ফার্স্ট সেপ্টেম্বর আমি সোনালী রূপালী ব্যাংকে সিইও অ্যান্ড এমডি হিসেবে জয়েন করি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে আপনি গেলেন এটি একটা নতুন ব্যাংক ছিল তো একটা নতুন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার যে অভিজ্ঞতাটা যদিও খুব অল্প দিন ওখানে ছিলেন আপনি তারপরে একটু জানতে চাই যে সেটা কেমন ছিল অভিজ্ঞতাটা যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদেরকে যেটা করছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক যে তাদের সব কিছু ফর্মালিটি যদি প্রপার ওয়েতে হয়ে থাকে তাহলে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে তাদেরকে একটা স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয় স্মার্ট কার্ডটাই হলো তার আইডেন্টিটি যে হি হ্যাজ বিন সিলেক্টেড ফর ওভারসিজ তো এই কার্ডটা যখন দেয় এবং এই কার্ডের সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু কাগজপত্র দিলে এই ভদ্রলোকের বাইরে যাওয়ার বিষয়ে যে ফাইন্যান্সটা দরকার ধরেন যে ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স থেকে শুরু করে এবং উনি বাইরে গেলে পড়ে যে দুই তিন মাস যে গ্যাপটা থাকবে সময়টা থাকবে রেমিটেন্স করতে পারবে না সেই সময়কালীন তার পরিবারের যে ভরণ পোষণ এরকম একটা হিসাব করে একটা অধ্যয়ন করে এবং এই অধ্যয়নটার মধ্য দিয়ে যারা আসলে সিলেক্ট হয় তারা বাইরে যায় সারা দেশে পাঁচশো তেষট্টিটি শাখা নিয়ে গ্রাহকের দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে রূপালী ব্যাংক ব্যাংকের পাঁচ হাজার দুইশো একষট্টি জন কর্মী সার্বক্ষণিক কাজ করছেন দ্রুত গতির গ্রাহক সেবা দিতে রূপালী ব্যাংকই প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক যারা শতভাগ অনলাইন সেবা নিশ্চিত করেছে রূপালী ব্যাংকের রয়েছে নিজস্ব এটিএম ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা যার মাধ্যমে গ্রাহক করতে পারেন সার্বক্ষণিক আর্থিক লেনদেন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে ভূমিকা রাখছে রূপালী ব্যাংক অব্যবস্থাপনা ও খেলাপি ঋণ আর লোকসানের বোঝা ছাড়িয়ে রূপালী ব্যাংক আবারও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যাংক পরিচালনা খাত থেকে রূপালী ব্যাংকের আয় হয়েছে দুইশো ষাট কোটি টাকা রূপালী ব্যাংক আসলে এটা তো মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংক ছিল পাকিস্তান পিরিয়ডে সরকার নাইনটিন সেভেন্টি টু এ যখন এটাকে ন্যাশনালাইজ অন্য অন্য ব্যাংকগুলো করলো তার সাথে রূপালী ব্যাংকও ন্যাশনালাইজ করেছে এবং রূপালী ব্যাংকের যে কাঠামো আমি যদি বলি যে অন্য অন্য চারটা ব্যাংকের চেয়ে আমাদের রূপালী ব্যাংকের আমি বলবো শাখার দিক থেকে হোক অন্য অন্য দিক থেকে হলো চারটা ব্যাংকের মধ্যে রূপালী ব্যাংক একটা ছোটো আকারে ছোটো হবে আমি কাছে এটা বলতে দ্বিধা নেই তবে রূপালী ব্যাংকের যে সম্পদ ফ্রম দ্য বিগিনিং এটা কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি যে এই ব্যাংকটাতে প্রচুর সম্ভাবনা এখনও যেমন আছে তবে অতীতে কিছু কিছু জায়গায় এই ব্যাংকটা অনেক বেশি ধাক্কা খেয়েছে হোচট খেয়েছে ফলে এই হোচট খেয়ে আবার উঠা আবার আবার স্পিড নেয় এটাতে সময় লেগেছে যেমন আমি যদি বলি দু হাজার পাঁচ ছয় সাত এই এই সময়গুলোতে রূপালী ব্যাংক বিক্রি হয়ে যাবে বলে বাজারে এটা বড় কথা ছিল তো সেই সময় এটা বিক্রি হয়ে গেলে যা হয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড হতাশা ছিল যে কি হবে ফলে সেই সময়টাতে এই দীর্ঘ তিন চার বছরে রূপালী ব্যাংকের প্রশাসনও যেমন শিথিল ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম ভালো রকম কোয়ালিটি ডিপোজিট আনাও একটা সমস্যা হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন কোনো ভালো অ্যাডভান্স হয়নি এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই সময়টাতে ভালো কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়নি ফলে টোটাল একটা স্থবিরিত ছিল এই চার পাঁচ বছর এই যে চার পাঁচ বছরে ব্যাংকটার একটা স্থবির অবস্থা ছিল এইটাকে কাটিয়ে উঠিয়ে এখন একটা মূল ধারায় আনা এটার জন্য কিন্তু এখন স্ট্রাগলটা করতে হচ্ছে কর্মজীবনের শুরুতে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক দিয়ে আপনি কর্ম শুরু করলেন এখন এত বছর পরে এসে যখন ব্যাংককে দেখছেন এই দুটার মধ্যে আসলে কি ধরনের পার্থক্য খুঁজে পান আপনি তখনকার ব্যাংকিং ছিল কি যে আমি যেটা বলতে চাই টু বি অনেস্ট অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক যে সেই সময় ব্যাংকে কাজ করার মধ্যে যে এটা সম্পৃক্ততা মানুষের এটা কিন্তু টোটালি ছিল ধরে নেন যে তখন ব্যাংকে চাকরি করতে গিয়ে আমি প্রথমে আমাদেরকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল লম্বা ধরনের লম্বা ট্রেনিং একটা ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এরপর একটা জব রোটেশন ছিল এক টেবিলে কাজ করে এবং আর এক টেবিলে কাজ শেখা তো এগুলো করে 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 কিন্তু কিছুটা পরিপক্কতা আসার পরে কিন্তু আমাদেরকে ম্যানেজার এর লেভেলে দিয়েছে এবং আরও বড় কথা ছিল যে তখন জবাবদিহিতেটা মারাত্মকভাবে ছিল 
তো এই সময়ের পরিক্রমায় মাঝখানে আমরা কিছু এর মধ্যে তো ব্যত্যয় ঘটেছি আমরা যখন একটু বড় হতে থাকলাম দেখলাম যে কিছু কিছু জায়গায় প্রেসার নানা বিবিধ প্রেসারে মানুষেরও কিছুটা আমি বলবো যে নৈতিক কিছু স্খলনও আসলো তো এগুলো নানা কারণেই ব্যাংকগুলো কিছু বিশেষ করে স্টেট অন ব্যাংকগুলো কিছু সময়ের জন্য কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তবে এর বাইরে যদি আমি বলি যেটা একটা অন্য সাইডটা যদি বলি যে বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনালাইজেশন অর্ডারের ফলে এই যে ছয়টা ব্যাংক তখন ন্যাশনালাইজ করা হলো এই ব্যাংকগুলো যদি ন্যাশনালাইজ করা না হতো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কিন্তু অনেক দূরদর্শী মানুষ ছিলেন আমি মনে করি এবং তার দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করার ফলে হলো কি যে ব্যাংকগুলোর মূল উদ্দেশ্য ব্যাংকের তো মূল উদ্দেশ্য হলো প্রফিট আর্ন করা কিন্তু এই সমস্ত স্টেট ওন ব্যাংকের তখন কিন্তু প্রফিট আর্নিংটা মূল উদ্দেশ্য ছিল না কিভাবে রিকনস্ট্রাকশন করা যায় কিভাবে শিল্পায়ন করা যায় কিভাবে ব্যবসা বৃদ্ধি করা যায় এবং এগুলোই তখন কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো জনগণ কিভাবে স্মুথ সার্ভিস পায় ব্যাংকাবল হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু তখন খুব প্রাধান্য ছিল তো ফলে হলো কি যে ধরেন যে সেই সময় যে কৃষি ঋণের একটা দারুণ একটা বিপ্লব হয়ে গেল সরকার চাইলো যে মানুষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হোক আমরাও মাঠে নামলাম আজকে চারটা ব্যাংক আমি যদি কৃষি ব্যাংককে ধরে নিয়ে কথা বলি তাহলে এই ছয়টা ব্যাংকেই কিন্তু তখন মাঠে কৃষি ঋণ দেওয়া শুরু করলো বর্তমান সময়ে আসলে আমাদের আর্থিক খাতের কথা যদি বলি তাহলে সবচেয়ে বেশি যে কথাটি আসে সেটি হচ্ছে খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমরা আরও কথা বলবো কিন্তু তার আগে এ পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথা এ পর্যায়ে নেব একটি বিরতি সঙ্গী থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথায় কর্তার অর্থ কথায় আজ আমরা কথা বলছি রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আতাউর রহমান প্রধানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমাদের যে খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রত্ব যে ছটি ব্যাংক সেখানে দেখা যায় যে খেলাপি ঋণ তাদের প্রায় পঁচিশ শতাংশের উপরে সেই একই সাথে আসলে বেসরকারি ব্যাংকগুলো বা যে বেসরকারি যে বিদেশি ব্যাংকগুলো আছে তাদের খেলাপি ঋণ পরিস্থিতিটাও অনেক সহনীয় পর্যায়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে খেলাপি ঋণ পরিস্থিতিতে আসলে আমাদের করণীয় কি আমরা কিন্তু খেলাপি নিয়েই শুরু করেছি আমরা যখন এ দেশ স্বাধীন হয় নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে আমাদের আমাদের যে করণীয় যে ঋণ টিনগুলো ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সব পাকিস্তানের ফেলে দিয়ে গেছে তো এবং সেই সময় যে ধ্বংসস্তূপটা থেকে আমরা শুরু করেছি তখনই কিন্তু আমরা খেলাপিতে পড়ে গেছি যে যখন আমরা শিল্প শুরু করলাম অনেক ভালো ভালো উদ্যোক্তা শিল্প শুরু করার পরেই করলো কি যে একটা করে ওইটাকে ফাইনালি একটা স্টেজে না নিয়ে আর একটা করতে গেল তো একটা করে এটাকে যখন আপনি পুরোপুরি সেট আপে না নিয়ে আর একটা করতে গেলেন দেখা গেলো ওইটাতে গিয়ে কিছু ঘটনা ঘটলো ওইটার কারণে এটা এফেক্টেড হলো ফলে দুটোই শিল্পই কিন্তু মানে কি বলবো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আর এটাও ঠিক যে একটা শিল্প ঋণ করতে গেলে সব সময় এটা পিকে যাবে এটা আশা করার কোনো কারণ নেই কোনো সময় উপরে উঠবে কোনো সময় নিচে আসবে ফলে ব্যাংকাররা সেই সময় এই ঋণগুলোকে কিন্তু সাপোর্ট দিয়েছে রিসিউল করে অনেক সময় সুদকে ব্লক করতে হয়েছে আপনি সরকারি খাতেও দেখেন না অনেক সময় জুটে আমরা একটা মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে জুট সেক্টরটা আমি বন্ধ করে দেবো আপনি দেখেন চামড়া শিল্পে অনেক সময় খুব ভালো করেছি আমরা আবার অনেক সময় খারাপ করেছি তো ওই খারাপ সময়টাই হতো তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি লোনটা ক্লাসিফাই হয়েছে এটা কিন্তু তার ইচ্ছার মধ্যে নয় ইচ্ছার বাইরে প্রশাসনিক সংস্কারের পর রূপালী ব্যাংকের প্রতি আরও আস্থা বাড়ছে সাধারণ আমানতকারীদের দু হাজার চোদ্দ সালে রূপালী ব্যাংকের আমানত ছিল বাইশ হাজার একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা যা দু হাজার পনেরোতে বেড়ে দাঁড়ায় পঁচিশ হাজার তিনশো বিরাশি কোটি টাকায় আমানত বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রেখে দু সালে রূপালীর আমানত দাঁড়ায় আঠাশ হাজার একশো ছয় কোটি টাকায় সবশেষ হিসেব অনুযায়ী প্রায় সাড়ে তিরিশ লাখ আমানতকারী এখানে জমা রেখেছেন একত্রিশ হাজার দুইশো দুই কোটি তিন লাখ টাকা রূপালী ব্যাংকে আমানত রাখার ক্ষেত্রে গ্রাহক লাভ পান সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ থেকে সর্বনিম্ন তিন শতাংশ হারে আর বড় অঙ্কের আমানতের বিপরীতে রূপালী ব্যাংকের ঋণ রয়েছে আঠারো হাজার পাঁচশো আটত্রিশ কোটি টাকা প্রায় এক লাখ একত্রিশ হাজার ঋণ গ্রহীতা রূপালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন 
ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহককে এখানে সুদ দিতে হয় সর্বোচ্চ সাড়ে বারো শতাংশ থেকে সর্বনিম্ন চার শতাংশ হারে খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি সামাল দিতে বর্তমানে নতুন ঋণ দেয়ার চেয়ে ঋণ আদায়ের ওপর জোর দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক আমরা দেখেছি যে নানানভাবে আসলে নানান রকমভাবে সমালোচিত হয়েছে রূপালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক বিক্রির কথাও আমরা শুনেছি সেই জায়গা থেকে এখন আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রূপালী ব্যাংক কেমন চলছে সে বিষয়ে একটু জানতে চাই এই যে রূপালী ব্যাংকের কিছু সীমাবদ্ধতা অন্য অন্য ব্যাংকের মতোই ছিল তবে এইটা ব্যাংকটা আমি যখন এখানে দায়িত্ব নেই তখন আমি বলছি যে প্রণালীর পরে রূপার অবস্থা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা হতে পারি নাই কেন পারি নাই তো লেটেস্ট ট্রাই এবারে আমরা সোনালির পরেই রূপালির স্থানটা আনতে চাই এটা আমার প্রাথমিক কথা ছিল অ্যাকচুয়ালি ওই যে কথা আমি প্রথমে বলেছি যে রূপালি ব্যাংকের অনেক ভালো করার সুযোগ ছিল পারি নাই মাঝখানে পাঁচ সাত বছর একটা দোদুল্য মনতা ছিল যে ব্যাংকটা প্রাইভেট সেক্টরে যাবে না সরকারি থাকবে ওই পাঁচ বছরে যে ক্ষতিটা হয়েছে ব্যাংকের এটা একটা মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে সে এই পাঁচ বছরে না হয়েছে ভালো কোনো ডিপোজিট না হয়েছে ভালো কোনো লোক রিক্রুটমেন্ট না হয়েছে নতুন কোনো ভালো ঋণ তৈরি এই যে গ্যাপ এই পাঁচ বছরের গ্যাপে ম্যান পাওয়ারের গ্যাপটা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সেই সময় যদি আমি একজন সিনিয়র অফিসারকে নিতাম তাহলে এই পাঁচ বছরের গ্যাপে সে এখন এজিএম হতো এসপি হতো ওই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা পূরণ করা খুবই ডিফিকাল্ট আমি প্রথমে এসে কিন্তু এই ব্যাংকটার পুরো দশটা ডিভিশনে আমি দশ দিনেই সবার সঙ্গে দেখা করেছি এবং আমার কনফিডেন্স তখন বিল্ড আপ একটা হয়েছিল যে রূপালী ব্যাংকে ম্যান পাওয়ার সমস্যা থাকলেও যারা কাজ করছে এই ওয়ার্ক ফোর্সটা হলো বয়সের তরুণ বেশিরভাগ অন্য অন্য ব্যাংকে কিন্তু এত তরুণ নেই ফলে তরুণরা যদি জেগে উঠে তাহলে কিন্তু যে কোনো বিপ্লব করা সম্ভব আমি এই জায়গাটাতে হাত দিয়েছি এবং এই জায়গাটাই তাদেরকে মোটিভেট করার চেষ্টা করেছি এবং আমার মনে হয় সেই মোটিভেশনে কাজ হয়েছে এইভাবে কাজ করে আমরা দু হাজার মার্চে কিন্তু আমরা ওই লস কাটিয়ে লাভে আসলাম এবং লাভটা একেবারেই খারাপ না তো আমরা মার্চটাকে ধরে নিয়ে আমরা ভাবলাম মার্চে যদি এই হয় তাহলে আমাদের আরও আগাতে হবে তো আমরা দু হাজার জুনে ইনশাল্লাহ এসে যে ফিগার দেখলাম যে আমাদের ধরেন দু হাজার সালের জুনে আমাদের লস প্রফিট ছিল সেই সময় বত্রিশ কোটি টাকা আমরা ইনশাল্লাহ দু হাজার সতেরোয়ের জুনে সেটাকে দুশো কোটি টাকা ক্রস করে গেছি আমাদের সোনার রূপালী ব্যাংকের ডিসেম্বর ক্লোজিংয়ের লস ছিল আশি কোটি টাকা সেটা কাভার করে আমরা দুশো কোটি টাকা করেছি গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে এসএমই খাতেও জোর দিচ্ছে রূপালী ব্যাংক সারা দেশে দশ হাজারেরও বেশি এসএমই উদ্যোক্তা এখান থেকে ঋণ পেয়েছেন এক হাজার কোটি টাকারও বেশি এসএমই ঋণে এখানে সুদের হার নয় শতাংশ থেকে বারো শতাংশ পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তা ঋণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখছে রূপালী ব্যাংক প্রায় পাঁচ হাজার নারী উদ্যোক্তা এখান থেকে ঋণ পেয়েছেন রূপালী ব্যাংক মনে করে নারীকে স্বাবলম্বী করা গেলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি দ্রুত নিশ্চিত করা যাবে আর তাই সরকারের শিক্ষা ভিত্তি প্রকল্পের আওতায় রূপালী শিওর ক্যাশের মাধ্যমে এক কোটি সতেরো লাখ মায়ের ব্যাংক হিসেব খুলেছে রূপালী ব্যাংক আগামীতে এই হিসেবের বিপরীতে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এ মায়েদের আরও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের অন্য অন্য ব্যাংকের মধ্যে আমরা প্রথম যে যারা মাত্র চার মাসের প্রচেষ্টায় প্রায় এক কোটি মায়ের অ্যাকাউন্ট করতে পেরেছে সেটা রূপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে আজকে যারা প্রাইমারি স্কুলের বৃত্তি পায় বাচ্চারা এই বৃত্তিটা কিন্তু নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে হয়ে যেত এখন হয়েছে কি যে আমরা এক কোটি মায়ের অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে এখন সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা যাচ্ছে এবং এই অ্যাকাউন্টে যে শুধু করেছি তাদের ওই বৃত্তির টাকাটা দেওয়ার জন্য নট দেয় এই অ্যাকাউন্টটা সে জেনে জেনারেলাইজ অ্যাকাউন্ট জেনারেল অ্যাকাউন্ট হবে এখানে তিনি লেনদেন করতে পারবেন লোন নিতে পারবেন ডিপোজিট রাখতে পারবেন আর তার মধ্যে এখন শঙ্কাও নাই যে অ্যাকাউন্টে টাকাটা গেলে এটা কি চলে গেল কি না তুলে আনতে হবে কি না নট দেয় ওটা তার ডেপোজিট হিসেবে থাকবে তার ওয়ালেটে থাকবে যে কোনো সময় সেই টাকাটা তুলতে পারবে আমাদের যে নীতি নির্ধারণের প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক এবং আর্থিক খাতের যে নীতি নির্ধারক তাদের ভূমিকা নিয়ে একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই কিন্তু তার আগে এই পর্যায়ে আর একটা বিরতি নেব দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথা এ পর্যায়ে নেব আরও একটি বিরতি দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় কর্তার অর্থকথায় আজ আমরা কথা বলছি 
রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আতাউর রহমান প্রধানের সঙ্গে যে দুইটা প্রতিষ্ঠানের সুপারভিশনে আপনারা চলেন তো তাদের সম্পর্কে এবার একটু জানতে চাই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনারা যখন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নেন সেই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কতটুকু সমর্থন সেখান থেকে পান বা কখন কখনো কখনো কোনো সিদ্ধান্ত আসলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা ব্যাংকের আর্থিক বিভাগ যেটা সেটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আন্ডারে যেটা এ তারা কিন্তু আমাদের আমি বলি না যে তারা আমাদের রেগুলেটর আমাদের অ্যাকচুয়ালি রেগুলেটর হলো কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের নীতি নির্ধারণ বলেন আমাদের পলিসির বাস্তবায়ন বলেন আমরা কিভাবে আগাব কোন পর্যায়ে ঋণ দেব কতটুকু ঋণ দিতে পারব কতটুকু পারব না আমাদের ক্লাসিফাইড ঋণের কী অবস্থা কতটুকু কমিয়ে আনতে হবে বেজেল অনুযায়ী আমার কতটুকু কি বলে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে ক্যাপিটাল নির্ধারণ করতে এগুলো কিন্তু সব কিছু করে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজে আমি যদি দুটো ভাগ করি একটা ভাগ হলো যে যেহেতু সরকারের ব্যাংক এই জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আমাদের উপরে একটা তাদের কি বলবো নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলো আছে কিন্তু রেগুলেটর হিসেবে আমি যদি বলি তো রেগুলেটর হিসেবে পুরো পার্টটাই কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক পালন করে স্টেট ওন ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে রেগুলেশন করে বা রেগুলেট করে যেভাবে নির্দেশনা দেয় গাইডলাইন দেয় সেটা আরও পাঁচ দশ বছর আগে যদি হতো আর ব্যাংকগুলো আরও ভালো করত সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা পাঁচশো তেষট্টিটি শাখা অফিস ও রূপালি শিওর ক্যাশের মাধ্যমে রূপালি ব্যাংক দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে রেমিটেন্স সেবা দু হাজার সালে রূপালি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের রেমিটেন্স এসেছে ছয়শো বাহাত্তর কোটি টাকা যা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে দু সালে দাঁড়ায় এক হাজার কোটি টাকায় দুই হাজার সালে এ প্রবাহ কিছুটা কমলেও রূপালি ব্যাংকের নেয়া নতুন নতুন কৌশল আগামীতে আরও বেশি রেমিটেন্স আহরণে সক্ষম হবে বলে মনে করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক যারা রেমিটার এবং যারা বেনিফিশিয়ারি তাদের মধ্যে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে এন্টি মানি লন্ডারিং ইস্যুতে এখন ওয়ার্ল্ডে যেরকম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কাজে এই গুরুত্বকে পরিপালন করার জন্য ব্যাংকগুলো বাধ্য ব্যাংক থেকে রেমিটেন্স কমছে কেন এটা যদি আপনি বলেন আমি বলবো অন্যতম কারণ হল যে নিয়ম কারণের চেঞ্জগুলো বাইরে রেগুলেটরদের আপনার প্রুফ লাগবে যে আপনি যে এই টাকাটা বৈধভাবে অর্জন করেছেন এটার প্রুফ লেটার লাগবে এখন কি করতে হবে হোটেলে আপনি চাকরি করেন আপনার চাকরি কাগজ দেখাতে হবে অথবা আপনি বিল পেয়েছেন সেটা দেখাতে হবে তো ফলে হয়েছে কি যে এই যে আমাদের ফর্মাল যে ব্যাংকগুলো এই ব্যাংকগুলোতে কিন্তু পাবলিক আসতে এখন একটা হেজিটেশন আছে এ কে যাবে এত তথ্য দিয়ে টাকা পাঠাবে আবার আপনি কার কাছে পাঠাবেন বাংলাদেশের কথা যদি আমি বলি যে এখন নতুন করে কে ওয়াইসি নেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি দশ বছর আগে যারা অ্যাকাউন্ট করেছেন তার কিন্তু আপনি জন্ম তারিখও নেননি এখন ওই যে রেমিটেন্স করতে গেলে স্ক্রিনিং করে ওরা যে তুমি কোন বেনিফিশিয়ারির কাছে পাঠাচ্ছ সেই বেনিফিশিয়ারি নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ এভরিথিং আপনাকে দিতে হবে তো যখন নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ আপনি দিচ্ছেন তখন স্ক্রিনিং করা হচ্ছে যে এই ভদ্রলোক আবার কোনো টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সের সাথে জড়িত কি না বা স্যাংশন লিস্ট বলে কিছু লিস্ট আছে ইউএন দিয়েছে আমেরিকা কিছু লোককে স্যাংশন দিয়েছে মানে নিষেধ করেছে বিধি নিষেধ এইগুলোর সঙ্গে তখন এগুলো মিলানো হয় মিলিয়ে যদি ঠিক থাকে যে না ম্যাচিং যদি না হয় তাহলে টাকাটা আসে তো এই যে একটা বড় প্রক্রিয়ার হ্যাঁ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে টাকাটা আসা এইটাকে যারা মনে করে যে না দিস ইজ দ্য সিস্টেম আমাদেরকে এটা মানতে হবে তাহলে তারা করে কিন্তু যারা মনে করে যে না এত ঝামেলা আমি যাব কোন আমি যদি এই টাকা নিয়ে এখন একটা ট্রাভেল এজেন্টের কাছে যাই বা আমি নাম বলতে চাই না অনেকগুলো হয়েছে শোনা যায় যে তাদের মাধ্যমে টাকা আসে বা আদৌ আসে না তাদের কাছে টাকা দিলে একটু রেটও বেশি পেলাম ঝামেলাও করতে হলো না তাৎক্ষণিক টাকা পেলাম এই এই বিষয়টাতে কিন্তু মানুষের একটা অ্যাওয়ারনেস আসতে হবে যে আমি বৈধ টাকা বৈধ হয়ে পাঠাচ্ছি কাজে এর মধ্যে যদি কোয়ারি থাকে সেই কোয়ারির জবাব দিয়েই পাঠাবো আমার টাকাটা বৈধ পাবে যাবে সরকারের ধারাবাহিক সহায়তা আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকলে রূপালি ব্যাংকের পক্ষে আবারও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারুণ্যের শক্তি আর কর্মস্পৃহা দিয়ে রূপালির কর্মীরা দুর্নীতি আর অনিয়মকে বিদায় করে দিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে বলেও মনে করেন তিনি উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশে নতুন নতুন শিল্পের বিকাশে 
রূপালি ব্যাংক অচিরেই আবারও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলেও বিশ্বাস করেন আতাউর রহমান প্রধান যে কোনো ধরনের কোয়ালিটি সার্ভিস যদি কেউ মনে করেন যে এই সার্ভিস পাচ্ছি না সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি বলবো তবে আমাদের আমাদের সার্ভিসগুলো যে ইম্প্রুভ হয়েছে নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই ক্রমান্বয়ে আমরা যেহেতু এখন অটোমেশনে গিয়েছি কাজে এই সার্ভিসটাও তাদেরকে আমি নিতে বলবো যাদের আত্মীয় স্বজন বাইরে আছেন আমাদের পৃথিবীর সব জায়গায় আমাদের রেমিটিং ফ্যাসিলিটিস আছে তাদেরকে বলবো এই ফ্যাসিলিটিসগুলো গ্রহণ করার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো আমার যারা আমার কলিগ আছেন সতীর্থ আছেন যে আমরা সবগুলো জায়গায় কঠোরভাবে আমরা আমাদের ডিসিপ্লিনকে আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই এবং যখনই ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আসবে তখনই এই ব্যাংকের সবগুলো ইন্ডিকেটরই ভালো হবে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের গ্রাহকদেরকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়া এই সেবার লক্ষ্যে আমাদের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে যেটা নিয়ে আমি অনেকবারই কথা বলেছি এবং আমার যারা আমার কলিগ আছে সবাই সেই সমর্থন দিয়েছেন এই সমর্থনটা যদি অব্যাহত রাখি ইনশাআল্লাহ যে কোনো কর্মী যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় মানুষ বলবে যে রূপালী ব্যাংকের কর্মী যাচ্ছে আমি যেদিন এই কথাটা শুনতে পাবো সেদিনই মনে করব যে আমি স্বার্থ হয়ে গেছি বছরের পর বছর ধরে লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক চেষ্টা করছে ঘুরে দাঁড়াবার চলতি বছরের প্রথম ছ মাসে ব্যাংক পরিচালনা থেকে পাওয়া আয় ব্যাংকটির সুদিন ফিরে আসারই ইঙ্গিত দিচ্ছে সারা দেশে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি সমতা ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রূপালী ব্যাংকের ভূমিকা প্রশংসনীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতার পরও রূপালী ব্যাংক ঘুরে দাঁড়াচ্ছে একটু একটু করে দর্শক এই ছিল আমাদের এই সপ্তাহের কর্তার অর্থকথায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে